。随着人们对补钙的重视程度，越来越多的家庭开始购买牛奶、奶粉。如今，奶制品的地位更是如同鸡蛋一样，是每天都要喝的健康饮品。可到现在，依旧有不少人不清楚牛奶和奶粉到底谁更有营养，对身体健康更好。对于老年群体，应该喝牛奶还是奶粉？牛奶和奶粉都是很受欢迎的乳制品。不过，很多人也有一些疑问：纯牛奶和奶粉那个更有营养呢？其实，在一定程度上，两者营养成分没有太大区别。先来看牛奶。牛奶大家都非常熟悉了，在市面上有全脂牛奶、低脂牛奶、脱脂奶、舒化奶、高钙奶等等。除特殊人群，如血脂高的人更适合选择低脂奶、脱脂奶；乳糖不耐受的人群应喝舒化奶。其他健康群体选择性价比最高的全脂牛奶即可。与脱脂牛奶相比，即便脂肪含量多一点，但牛奶中的脂溶性维生素，包括维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 等成分，不会出现流失的问题。至于这样的全脂常温牛奶与低温新鲜牛奶，都能帮助机体补充优质的钙，在营养价值上并没有特别突出的，大家以性价比出发最适宜。再来看全脂奶粉，既然是全脂奶粉，那么就不会影响脂溶性维生素的吸收。同样的奶粉是通过鲜牛奶浓缩、干燥后制成的奶制品，在食用方法上会用热水冲泡之后才能饮用。这个过程中可能会破坏少部分维生素，但对整体的营养，包括脂肪、钙、矿物质。蛋白质都不会受影响，是可以满足机体需求的。只不过在购买时，特别是老人食用的奶粉，最好选择不添加糖的奶粉，这样喝起来更有助于控制体重、稳定病情。但对于奶粉来说，它是以鲜奶的状态制成，然后浓缩、干燥，在这过程中，其他的一些物质也有可能遭到破坏。奶粉中氨基酸的利用率会降低，各种维生素也会受到一定程度的损害，所以相对来说，牛奶更有营养。在整体营养上，如果牛奶与奶粉之间做选择，无特殊情况，那么更建议大家选择性价比最高的牛奶。对于其他奶制品，如酸奶，酸奶酸酸甜甜的口感，深受大众的喜爱。并且它在蛋白质、钙等突出营养物质上十分优秀，加上酸奶中的嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌，对肠胃健康还有益，老人也是可以饮用的。不过在挑选时要注意五个指标，即配料、食品添加剂、乳含量、碳水化合物、菌种，应选择蛋白质含量超过二百分之九。益生菌数量大于十的八次方，碳水化合物含量越低越好。还有最为重要的是，看下酸奶配料表，成分中第一位的是否为奶。如果是水，很显然不是真正的酸奶，而是乳酸菌饮料，不建议大家饮用，徒增肥胖的危险。喝牛奶有利于身体的生长发育。制作过程只添加的人体所需的营养物质，所以我们可以添加一些维生素、益生元、牛奶蛋白、钙、铁、锌等营养素，对儿童大脑发育有好处。如何选择牛奶和奶粉？喜欢新鲜或注重口感的人可以选择鲜奶。常温奶与鲜奶的营养区别并不大，但是保质期长。脱脂奶适合肥胖。糖尿病等患者，普通全脂奶粉可以满足大多数健康人的需求。老年奶粉也有多种营养素，如钙和维生素 D 补充。日常饮食中钙和维生素 D 的摄入，有助于预防慢性病。正确冲泡奶粉的方式：一
，温水溶解奶粉。过高的水温会破坏奶粉中的维生素，造成营养成分的流失。最佳水温为4 0至六零摄氏度，摄氏度不会影响胃肠道的吸收。二、加水后再放奶粉。先放奶粉，后再加水，奶粉容易结块，不利于消化。而这种做法会导致奶粉和水的比例错误，奶粉的浓度也会增加。三、奶粉不要二次加热，二次加热会导致奶粉中维生素和蛋白质的营养结构发生变化，不能满足人体的营养需求。建议我们每人每天喝300克左右的乳制品，也就是一杯牛奶和一小杯酸奶的量。但是，我国大多数人都有乳糖不耐受，喝牛奶会引起腹泻和腹胀，不能很好的吸收。此时，酸奶是一个很好的替代品。从营养成分来看，酸奶中的钙和蛋白质与牛奶中的钙和蛋白质没有区别。可以强身健体，建议中老年人补钙别只喝牛奶，这八种食物常吃，手脚有劲，精神足。随着年纪越来越大，很多老人都有不同程度的骨质疏松，体内的钙不断减少，夜晚腿抽筋、腿疼，身体乏力，总是感到疲倦、易过敏、易感冒、腰背疼痛。这些身体不适的情况都可能是缺钙引起的。春季补钙很重要。虽然春季气候逐渐转暖，人们更容易接受阳光，从而促进维生素 D 的合成，但仍然需要注意钙的摄入。春季是骨骼生长和维护的关键时期，因此确保足够的钙摄入有助于维持骨骼健康。同时，合理的运动和均衡的饮食也是维持骨骼健康的重要因素。日常饮食补充钙质是经济，合理的补钙方法。建议中老年人补钙别光喝牛奶了。分享给大家五种高钙食物，每周吃两次，手脚有劲，精神足。一、芥菜，推荐食谱：凉拌香芥菜，芥菜里有钙、铁。磷等微量元素，再加上维生素 A、B、C 和 D， 这些小伙伴齐心协力，不仅能让你的大脑清醒、精神焕发，还能缓解孕期的小浮肿，守护你的免疫力，让你健康又美丽。所以呀、啊，芥菜绝对是日常保健的小能手，选它准没错。食材：香芥菜、小肥肉、盐、鸡精、生抽。做法一：将香芥菜清洗干净，可以使用手轻轻揉搓芥菜，去除表面的杂质和灰尘。清洗干净后，将香芥菜捞出，过个冷水，冷水可以使得芥菜更加脆嫩。然后将香芥菜挤掉水分，切碎。挤掉水分是为了让芥菜更加爽脆。二。热锅加油，加入小肥肉，用中小火将小肥肉煸出香味。煸肉的时候可以不时的翻炒，防止肉片烧焦。三、煸出香味后，加入蒜末和小米辣。蒜末和小米辣的加入会让菜品更加香气扑鼻。继续翻炒，让蒜末和小米辣煸炒出香味。四，将之前切碎的香芥菜倒入锅中，立即翻炒均匀，让芥菜充分吸收油脂和调料的香味。五，继续翻炒芥菜，直到芥菜干香四溢。翻炒的过程中，可以适当加点盐、鸡精和生抽进行调味，根据个人口味，可以适量增减调料的用量。六。翻炒均匀后，即可出锅。将凉拌香芥菜倒入盘中，可以根据个人口味撒上一些芝麻或者葱花作为装饰。二、虾皮推荐食谱：青椒炒虾皮，下饭菜辣椒炒虾皮。我小时候，妈妈经常会做这道菜，拌着米饭吃特香，或是作为喝粥吃面食的小菜，也是很不错的食材。虾皮、青椒
、蒜末、辣椒碎、生抽、盐。做法：一、将虾皮洗净并沥干水分，然后切一颗蒜末，将青椒和辣椒切成碎末备用。在这个过程中，要注意将青椒和辣椒切得细小均匀，以便更好的翻炒和入味。二、起锅热油，当油热时，放入蒜末爆香，蒜末煸炒至金黄后，加入虾皮，快速翻炒30秒。在这个过程中，要注意用锅铲快速翻炒，使虾皮均匀受热，避免炒糊。三、加入青椒和辣椒碎。继续翻炒一分钟，在此过程中可以加入适量的生抽和少许盐，翻炒均匀，炒至青椒和辣椒碎变得鲜绿且熟透。四，炒至食材熟透，色彩鲜艳，虾皮呈现出微微焦黄的颜色，即可出锅。出锅前尝一下味道，根据个人口味调整盐的用量。三，鳕鱼推荐食谱。香煎银鳕鱼，食材：两片银鳕鱼，两片姜，两颗蒜瓣，两片柠檬片，少许迷迭香。做法：一、银鳕鱼洗净后，用厨房纸巾吸干水分，然后在两面均匀抹上少许料酒、盐和黑胡椒。接下来，将银鳕鱼放入冰箱中腌制半小时左右。让调味料充分渗透入鱼肉。二、热锅凉油，将两片姜片和两个蒜瓣放入平底锅中，用中小火炒出香味。炒姜片和蒜瓣时，注意火候不宜过大，以免烧焦。三、将腌制好的银鳕鱼从冰箱中取出，放入锅中，用中火煎至一面金黄。煎鳕鱼时。注意不要频繁翻动，以免鳕鱼碎裂。待一面煎好后，翻面继续煎另一面。四，鳕鱼煎好后，放入黄油和少许迷迭香，再煎几分钟，直到鱼熟透成金黄色。在这个过程中，可以适当调整火候，确保鳕鱼熟透但不烧焦。五，最后将煎好的鳕鱼取出，挤上少许柠檬汁。这样，鲜香美味的香煎银鳕鱼就完成了。四、黑木耳推荐食谱：胡萝卜木耳炒鸡丁。食材：鸡胸肉一块，胡萝卜八十克，木耳一百克，大蒜一半。做法：一、黑木耳提前泡发，洗净；胡萝卜洗净，去皮，切丁；大蒜切片。二、鸡胸肉洗净。去筋膜黄油，切丁，放入碗中，加适量盐、黑胡椒粉、一勺料酒、一勺淀粉，充分抓匀，腌制15分钟。三，锅中加适量油烧热，下蒜片爆香，放入鸡丁翻炒，变色断生。陆续放入胡萝卜、木耳，一大勺生抽翻炒，最后加一大勺蚝油翻炒均匀即可。五、银耳推荐食谱：凉拌银耳。准备食材：银耳500克，已泡发；黄瓜三分之一个，蟹肉一个，彩椒两个，调料酱：黄色芥末二分之一勺，苹果醋三勺，水三勺，白糖三勺，芝麻二分之一勺，蒜末二分之一勺。做法：一。银耳用水洗干净后，在沸水中焯30秒左右，然后捞出来沥干水分备用。二，把蔬菜切成均匀的丝请用手撕碎蟹棒准备。三，将准备好的食材和调料酱混合即可完成。这道菜特点是吃完了开胃又减肥。好了，以上就是本期视频的全部内容了。不知道看完之后您有什么感受？欢迎在评论区里留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。晚上喝牛奶对身体损伤很大。
，什么时间喝牛奶最好？三个误区别再犯。部分人觉得夜晚时我们的消化与吸收能力较弱，此时饮用牛奶或许会致使消化系统紊乱，对身体康健不利，甚至将其视为服毒。然而，事实上，此类说法毫无科学依据。那么，究竟何时喝牛奶最为适宜？一、晚上喝牛奶等于服毒。牛奶的营养价值极高，它富含高质量的蛋白质，其中的氨基酸组成与人体需求高度适配，能够被我们轻而易举的吸收和利用。牛奶中的钙含量相当丰富，且吸收率颇高。我们能够从300克牛奶中轻松获取约312毫克的钙质，这对于维护骨骼的健康大有裨益。牛奶也是 B 族维生素的重要来源，尤其是维生素 B 2它能够参与人体的多种生化反应，对于保持皮肤的健康状态意义重大。而在我们的日常饮食中，这种物质往往较为缺乏。通过饮用牛奶，可以有效地填补这一营养缺口。牛奶中还存在丰富的生理活性物质，例如乳铁蛋白、生物性肽活等。这些物质不但具有强大的抗氧化和抗炎功效，还能够增强机体的免疫力。牛奶对于我们的身体健康有着诸多益处。睡前喝牛奶这一习惯备受广泛关注。有些人担忧睡前喝牛奶会变成毒牛奶，认为如此会对胃肠产生危害。不过，这种忧虑并没有任何科学依据。人的胃肠道是一个繁杂的系统，承担着将食物分解、吸收和排泄的重任。当我们进食之后，食物会在胃中停留一段时间，接着进入小肠进行更进一步的消化和吸收。在这个过程中，胃酸和消化酶会把食物分解为更小的分子，以便于身体吸收。而且，牛奶中的主要成分是蛋白质、脂肪等营养物质，这些物质在小肠中进行消化和吸收，不会给夜间的能量消耗造成负担。牛奶中的蛋白质易于被人体消化吸收。脂肪和碳水化合物也能够为人体提供能量，协助我们在夜间维持正常的代谢水平。牛奶中的乳糖还可以促进肠道的蠕动，帮助排便。当然，我们也要留意适量饮用牛奶，过量饮用有可能会引发消化不良、腹泻等问题。在决定是否喝牛奶时，我们需要依据自身的身体状况和需求来判别，所以我们能够确定睡前喝牛奶并不会对胃肠造成损害。相反，适量饮用牛奶能够帮助我们维持健康的消化道功能，为我们的身体提供必要的营养。担心晚上喝牛奶对身体不利的人群，也可以挑选其他时间。二。什么时候喝牛奶最好？研究表明，倘若我们在正式用餐前30分钟饮用牛奶，能够显著降低餐后血糖的上升幅度。相比起边吃饭边喝牛奶的方式，餐前饮用能够让我们产生更为持久的饱腹感，能够使我们餐后的血糖平稳上升。这不仅有助于维持血糖水平的稳定。还能够减少胰岛素的急剧波动，这也意味着在身体的消化过程中，脂肪合成的风险被大幅降低。这一策略并不仅限于牛奶、豆浆、清汤等餐前饮品，同样展现出其独特的优势。通过提前占据胃部的空间，巧妙地减少了正餐时的食物摄入量，实现了自然的控糖与减重效果。但这个方法并非适用于所有人，特别是乳糖不耐受的人群。如果在早饭前半小时饮用牛奶，就相当于空腹饮奶，这会使乳糖不耐受的人群更易出现胃肠道不适反应。对于那些空腹饮奶后感到胃肠不适或存在牛奶过敏情况的朋友。
可以选择其他替代品，酸奶、豆浆等替代品同样能够承担起这一职责。其中，酸奶不但保留了牛奶中的丰富营养。还通过发酵或特殊处理，降低了可能引发不适的成分，非常适合乳糖不耐受的人群。我们可以根据个人的具体情况选择适合自己的牛奶品类。对于健康成年人和儿童，我们通常推荐饮用全脂牛奶。这类牛奶的营养成分得到了最大程度的保留，即便它是全脂牛奶。其脂肪含量也相对较低，并不会对健康造成太大的隐患。全脂牛奶更容易保障健康成年人和儿童的营养需求。对于中老年人，我们建议选择维生素强化奶，尤其是强化维生素 A、D 的奶制品。步入中老年阶段，我们的胃肠道吸收能力会下降，吸收的维生素和钙类物质减少。而维生素 D 能够促进钙质吸收，中老年人增加摄入，有利于提高钙类物质的吸收。而我国居民原本就缺乏维生素 A 的摄入，步入中老年后受机体吸收限制，维生素 A 缺乏更为严重，所以需要强化奶来补充。对于一些患有代谢性疾病的患者以及肥胖人群，建议选择低脂牛奶。尤其是高血脂和糖尿病等代谢性疾病患者，低脂牛奶的脂肪含量较低。为了更好的控制疾病，稳定病情，建议选择低脂牛奶。对于每天都有喝奶习惯的人群，建议选择巴氏杀菌的牛奶。通过这种方式保存的牛奶营养能够最大程度的保留。虽然这种牛奶的保质期较短。但对于我们而言非常新鲜。我们在购买时要依据个人需求，少量多次购买。对于偶尔喝奶的人群，建议选择超高温灭菌奶类。这类牛奶保存的时间较长，更符合我们的生活习惯。除此之外，还有一些人群不适合喝牛奶。对牛奶过敏的人群，不能饮用牛奶，也不能食用牛奶制品。脸上长有痤疮的人群最好也不要喝牛奶。牛奶中的生长因子以及个别乳清蛋白会对痤疮产生负面影响，可能会加速痤疮的生长。肠道感染的人群不能喝牛奶。在发生肠道感染时，我们的肠道吸收和分解能力会降低，无法将乳糖进行分解和吸收。而这种情况会加重腹泻，不利于肠道感染患者的恢复。腹部手术后的患者也不能喝牛奶，以免导致肠道功能紊乱，出现胃肠道胀气的现象。我们在了解了牛奶的饮用时间和相关注意事项之外，还需要明晰喝牛奶的三个误区，避免这些误区再次出现。三。喝牛奶的三个误区别再犯。在我们享受牛奶带来的健康益处之时，也要警惕一些常见的喝牛奶误区。这些误区有可能让我们错失牛奶的最佳营养吸收时机，还可能对身体产生不良影响。误区一：空腹喝牛奶伤胃。空腹不能喝牛奶，否则会伤胃。这一说法在民间流传甚广。但实际上，这一观点并非完全准确。对于健康的成年人来说，空腹喝牛奶通常不会直接导致胃部不适或造成损害。牛奶中的乳糖在胃内会被初步分解，随后进入小肠，在乳糖酶的作用下进一步消化吸收，并不会引发胃部的不适。乳糖不耐受者空腹饮用可能会出现腹泻。消化不良等不良症状，这类人群可以选择低乳糖或无乳糖牛奶，或者在喝牛奶时搭配一些主食，以减缓乳糖的吸收速度。但需要注意的是，无论是空腹还是非空腹状态，都应当适量饮用牛奶。过量饮用可能会增加胃肠的负担，引起不适。误区二。
，牛奶越浓越好。许多人认为，牛奶越浓，其营养价值就越高，所以在冲调奶粉时，往往喜欢多加奶粉，减少水分，以期达到浓奶的效果。也有部分人会选择高钙奶。实际上，这种做法不但不能增加牛奶的营养价值。反而可能对身体产生不利影响。高浓度的牛奶意味着更高的蛋白质、脂肪和矿物质含量，长期饮用可能会加重肾脏的负担，特别是对于婴幼儿和老年人来说，更应当注意避免。无论是奶粉还是其他形式的牛奶制品，都应当严格按照产品说明书上的比例进行冲调。以确保营养成分的均衡和适宜性。牛奶虽好，但也要适量。根据《中国居民膳食指南》的建议，成人每天应当摄入奶及奶制品3 0 0到0 0克。过量饮用可能会导致营养过剩或消化不良。除了纯牛奶之外，还可以选择酸奶、奶酪等多样化的奶制品，以丰富膳食结构。满足不同的营养需求。误区三：睡前喝牛奶可以助眠。牛奶中确实含有一种叫做色氨酸的氨基酸，它是人体合成血清素的重要原料，而血清素则被认为有助于促进睡眠。但是我们从牛奶中摄入的色氨酸量相对较少。且需要经过一系列复杂的生化过程，才能转化为血清素，进而对睡眠产生影响。所以，想要单纯依靠睡前一杯牛奶来显著改善睡眠质量，其效果或许并不如预期。而且，每个人的体质和睡眠习惯各不相同，对牛奶的反应也会有所差异。对于一些人来说，睡前喝牛奶可能会因为增加了饱腹感或胃部不适，反而影响睡眠。特别是对于有乳糖不耐受或消化不良问题的人来说，睡前喝牛奶可能会引发腹胀、腹泻等症状，从而进一步干扰睡眠。想要快速入睡，保持规律的作息时间，舒适的睡眠环境。避免睡前过度兴奋或紧张等因素，都比单纯依赖某种食物来助眠更为有效。睡前喝牛奶可以助眠这一说法虽然具有一定的理论依据，但其实际效果因人而异，并非普遍适用的助眠方法。在追求良好睡眠的过程中，我们应该综合考虑多种因素，采取科学合理的睡眠策略。晚上喝牛奶相当于服毒，这种说法过于夸张且没有科学依据。晚上喝牛奶对于小部分人而言，或许会造成胃肠道的不适，但不会对健康产生太大的隐患。我们建议选择在饭前半小时喝牛奶，这样不但能够提升餐后的饱腹感，还能够有效地帮助我们控制血糖。除此之外，喝牛奶还要留意以上三个误区，了解这些喝牛奶的注意事项，能够提升我们的健康认知。四、经常喝牛奶和不喝牛奶的老年人体质差距会很大。对于常喝牛奶与不喝牛奶的老年人而言，他们的体质差异或许并不明显，毕竟影响体质的因素众多，涵盖遗传、饮食。生活方式等等。然而，站在营养学的视角，牛奶属于富含优质蛋白质、钙质、维生素 D 等营养的饮品。这些成分对于老年人的健康具备积极作用。首先，牛奶当中蕴含的优质蛋白质能够助力老年人保持肌肉质量，减少肌肉萎缩、骨质疏松等问题出现的风险。伴随年龄的递增，老年人的肌肉量与骨密度会逐步降低，而适度摄取优质蛋白质能够有益于减缓这一进程。其次，牛奶里的钙质和维生素 D 对于骨骼的健康也极为重要。钙质作为构成骨骼的关键成分之一。
，而维生素 D 则有利于促进机体对钙质的吸收。老年人易于产生骨质疏松等骨骼方面的问题，适度摄取牛奶中的钙和维生素 D 能够协助他们守护骨骼的健康。当然。这并非意味着老年人都一定要喝牛奶，部分老年人可能存在乳糖不耐受的情况，或者由于其他健康问题而不适宜喝牛奶。针对这部分老年人，建议能够通过其他食物来获取所需的营养成分，例如豆类、鱼类、坚果类等等。五、对于老年群体，应该喝牛奶还是奶粉？首先来看牛奶，牛奶大家都在熟悉不过了。市面上存在着诸如全脂牛奶、低脂牛奶、脱脂奶、舒化奶、高钙奶等等各类品种。除了特殊人群，例如血脂较高的人，更适宜选择低脂奶、脱脂奶。乳糖不耐受的人群，应当饮用舒化奶。其他健康群体选择性价比最优的全脂牛奶就行。和脱脂牛奶相较而言，即便其脂肪含量稍多一些，但是牛奶中的脂溶性维生素，像维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 等成分，不会有流失的情况。至于全脂常温牛奶和低温新鲜牛奶。他们都能够为机体补充优质的钙，在营养价值方面并没有特别显著的差异。大家从性价比的角度出发最为合适。再来讲全脂奶粉，既然是全脂奶粉，那就不会影响脂溶性维生素的吸收。同样，奶粉是由鲜牛奶经过浓缩、干燥处理后制成的奶制品，在食用方式上。需要用热水冲泡之后方可饮用，在这个过程中可能会破坏少量的维生素。然而，对于整体的营养，包括脂肪、钙、矿物质、蛋白质等都不会受到影响，是能够满足机体需求的。只是在购买时，特别是为老人选购的奶粉，最好选择未添加糖的奶粉，如此饮用更有助于控制体重。稳定病情，在整体营养方面，如果要在牛奶与奶粉之间做出选择，在没有特殊情况时，更建议大家选择性价比最高的牛奶。对于其他奶制品，比如酸奶，酸奶那酸酸甜甜的口感深受大众的青睐，并且它在蛋白质、钙等重要营养物质方面表现出色。再加上酸奶中的是热链球菌、保加利亚乳杆菌，对肠胃健康有益，老人也可以饮用。不过，在挑选时要留意五个指标，即配料、食品添加剂、乳含量、碳水化合物、菌种。应当选择蛋白质含量高于二百分之九、益生菌数量大于十的八次方。碳水化合物含量越低越好。最为关键的是，查看酸奶配料表成分中排在第一位的是否为奶。如果是水，显然不是真正的酸奶，而是乳酸菌饮料，不建议大家饮用，否则会徒增肥胖的风险。六、全脂牛奶好还是脱脂牛奶好？全脂牛奶富含多种营养成分。是营养较为全面的饮品。首先，全脂牛奶中的脂肪含量相对较高，这些脂肪不仅能提供能量，还含有一些脂溶性维生素，如维生素 A、D、E 和 K。维生素 A 对视力和免疫系统有益，维生素 D 有助于钙的吸收和骨骼健康，维生素 E 具有抗氧化作用。维生素 K 参与凝血过程。其次，全脂牛奶中的蛋白质含量丰富，能为身体提供必需的氨基酸，帮助维持肌肉和组织的健康。此外，全脂牛奶还包含一定量的矿物质，如钙、磷、镁等，对骨骼和牙齿的发育与维持十分重要。而脱脂牛奶在脱去脂肪的过程中，
，也损失了部分脂溶性维生素和脂肪带来的能量。脱脂牛奶的蛋白质含量与全脂牛奶相近，能为人体提供优质蛋白，其钙含量通常也与全脂牛奶相当，同样有助于骨骼健康。总体而言。全脂牛奶的营养更为全面，但脂肪含量较高；脱脂牛奶脂肪含量极低，适合需要控制脂肪摄入的人群，如高血脂、肥胖等人群。但对于一般健康人群，如果没有特殊的脂肪摄入限制，全脂牛奶可能是更好的选择。